。五月二十日是所有男性同胞的放血日，也就是在这一天，男篮发生了一件大事儿。七冠教头李春江正式加盟上海男篮任职主教练，除了他之外，还有许多人纷纷现身上海男篮。这一局面是否预示着大鲨鱼将会崛起？五月十日的时候，就有关于李春江将会在二十日与上海男篮签约的消息。如今的正式官宣，可以说是将这件事儿给定了下来。短短几分钟的时间，浙江广厦男篮以及上海男篮都宣布了有关于李春江去向的消息，而李春江也算是正式的告别了广厦。据悉，浙江广厦将会由王博接替主教练一职。相反，上海队的话，则是聘请了李春江为球队的主帅。如今，上海男篮有了他的加盟，也就意味着会上升到另一个高度。要知道，在之前的时候，上海男篮因为有姚明以及李秋平这样的人带领，才会将其带到了一个高度。不过，在姚明离开之后，这个球队的成绩就变得一落千丈。如今花重金来挖这位七冠教头，可以说是一个明智的选择。李春江这个名字，想必很多 CBA 的球迷都十分熟知。球员时期的他，就是一个典型的刺儿头，同样也是一个神枪手。他在投篮方面的准头，是篮球圈里出了名的。当然，除了投球技术准以外，他的暴脾气也是出了名的。一九九三年，李春江跟随队伍获得了第七届全运会亚军后，就被分配了工作。这次可以说是变相的被退役。对于这个结果，李春江肯定是不满的。最终，他选择到广东去打球。也正是因为这个决定，改变了他的一生，当然也为他之后能转型当教练埋下了一个伏笔。二零零一年转型成为教练后的他，带领广东队创造了八年七冠的一个奇迹，这一成就也让他成为 CBA 总冠军最多的一个教练，更是有了七冠教头的称号。不过，随着夺冠的消息被传开，有关于李春江的火爆脾气也被传出，其中备受争议的莫过于上腿事件了。当时广东队对阵的是北京队，因为北京队的外援马布里的状态很好，而且在比赛的时候还时不时会有一些备受争议的小动作，这让广东队很难限制他。对于此，李春江直接火了，暂停比赛的时候直接布置起了队员。上去干他们！不要用手，直接给我上腿！你们懂不懂？懂不懂？之后因为马布里的踢人动作太过分，可是裁判也没有及时去制止。李春江在暂停后直接怒吼队员：“不狠也吹你，狠也吹你，为什么不狠？不狠就不要再打球！马布里再上腿，就给我掀翻他！”可见我们的七冠教头的脾气有多火爆。这场比赛“活扣上腿”二字成了当时的流行语，当时也成了李春江一个亮眼的标签。如今李春江来了上海男篮，是否能够带领他们走向巅峰呢？其实从球队整体的一个气场来讲的话，上海男篮还是需要李春江这样一个火爆的人来注入一些血性。上个赛季的大鲨鱼给人的感觉缺少了一些斗志，这也就是为什么在很多情况下，他们都是大幅度领先的状态，却被翻盘的原因。现如今有李春江的加盟，如果再遇到这样的情况，他的脾气一定会骂醒队员。而这次加盟上海男篮这件事儿，似乎李春江并没有之前那般高调。要知道，当初在加盟广厦的时候，可是喊出了五年进总决赛的口号。这次加盟上海，却只说了从零开始，一步一步往前走。看来这次李春江是想要求稳啊！再加上李春江的加盟，让上海的球队教练组以及球员方面都有着不小的变动。教练组这边的话，杰军和王学力都跟着李春江去了上海队，而且据说李秋平也会回归，继续担任顾问一职。还有就是辽宁队的投篮教练卢伟也会回到上海队。再说球员方面吧，广厦的三个核心球员胡金秋、孙明辉以及赵延浩这三个人的合约快到期了。据悉，赵延浩以及胡金秋或许会继续续约，而孙明辉却没有传出任何关于他将会续约的一个消息，所以很多人都在猜测他是不是去已决。
。更是有人猜测，或许他会跟随李春江去上海队。不过他究竟会怎样选择，我们谁都不清楚，只有当事人自己清楚了。其他球员的话，其实周琦或许会加盟上海队。要知道，周琦一定是想要加盟辽宁队，与郭艾伦等人并肩作战的。但是因为他与新疆队合同的关系，就算他想要离开新疆队，主动权也不在自己手里。因为新疆队享有他合同独家签约权，也就是说，如果新疆队在休赛季的话，给周琦提供一份顶薪的合同的话，那么周琦就必须要留在新疆队，没有任何拒绝的余地。所以，就算他想要加盟辽宁队，新疆也未必能够同意。我将事情往好了方向去想。如果新疆队放周琦出去，那么也只会让他去加盟上海，因为如今的新疆队以及上海队双方的控股方多多少少是有一些国资方面的背景，所以相对来说谈交易的话会好谈一些。还有一个就是沙拉木了，如今的沙拉木也面临着合约即将到期的事情。要知道，他在过去一年的时间里一直饱受着伤病的折磨。状态方面的话，其实是有所下滑的，所以他如今所在的球队未必会给他开出一个较高的薪资。不过，相信在之后的时间里，给他足够的耐心，他还是会回到自己的巅峰期的。而上海队或许在很大程度上会签下沙拉木纳，不过这些也都只是猜测。具体球员方面要引进谁，还是要等官宣的。不过值得一提的是，这次的上海队也算是下了血本了。据悉，这次会花重金去引进两三个国手级别的球员，但是球员有了，教练有了，现在的他们还是面临着一个问题，那就是李春江的目标是否能够与其期望的合拍，他是否还能够延续之前在广东以及广厦时候的辉煌。再者就是他是否有足够的时间去调教自己的球员，这些都是一个未知数。毕竟上海男篮已经连续两个赛季都无缘季后赛了，也正是因为这样，才会有了后面的舍杨帅请春江行动。可见他们还是十分相信李春江的实力的，也相信他能够带领着队伍快速成长，期待他们在下个赛季的精彩表现。好了，以上就是本期视频的内容了。对于这件事儿，不知道你有什么不一样的看法？欢迎留言讨论。这里是体育观察员，带你了解运动员背后的那些事儿。想要了解哪个运动员的话，那就私信小鱼吧。本期视频到这里就结束了，我们下期不见不散。